ಭಾರತೀಯ ಸಾಕ್ಷಿ ಅಧಿನಿಯಮ್ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಏಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಟೂ ನ ಹೊಸ ಹೆಸರು ಹಾಗೂ ಈಗ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಹೊಸ ಲಾ ಬಿ ಎಸ್ ಎ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಈ ಒಂದು ಹೊಸ ಲೆಕ್ಚರ್ ಸೀರೀಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಸ್ವಾತಿ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಸ್ವಾತಿ ನಮ್ಮ ಬಿ ಎನ್ ಎಸ್ ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲೆಕ್ಚರ್ ಸೀರೀಸ್ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಲಿಂಕ್ ನಿಮ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಇವತ್ತಿಂದ ಈ ಒಂದು ಬಿ ಎಸ್ ಎ ನ ಲೆಕ್ಚರ್ ಸೀರೀಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬೇರಾಕ್ಟ್ ಇಂದ ನಾವೇನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದೀವಿ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬೇರಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿಲಮ್ಸ್ ಗೆ ಅಟ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಅದಲ್ಲದೆ ಮೇನ್ಸ್ ಗೆ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ನ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ತುಂಬಾನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಒಂದು ಲಾ ಪೇಪರ್ ಒನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಫಾರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅದಲ್ಲದೆ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಪೇಪರ್ ಸಿವಿಲ್ ಹಾಗೂ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಎರಡೂ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ಕೇಳೋ ಅಂಥದ್ದು ಸೊ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಂದಾಗ ವಿತೌಟ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ರೈಟ್ ಸೊ ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಿಮಗೆ ಬೇರಾಕ್ಟ್ ಇಂದ ಗೊತ್ತಿರೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಅದಲ್ಲದೆ ನೀವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಆಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಜಡ್ಜ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಥವಾ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತಹ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಆದ್ರೂ ಸಹ ಅಥವಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆದ್ರೂ ಸಹ ನಿಮಗೆ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಆದಷ್ಟು ಬೇರಾಕ್ಟ್ ಇಂದಾನೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಿ ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಬೇರಾಕ್ ನ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಒಂದ್ಸತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಯಾವುದೇ ಡೌಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಫಾರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ಎನಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಎನಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನೀವು ಬೇರಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಓದೋದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ರೈಟ್ ಸೊ ಈಗ ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಮ್ಮ ಬಿ ಎನ್ ಎಸ್ ಬಿ ಎಸ್ ಎ ಈ ಲೆಕ್ಚರ್ ಸೀರೀಸ್ ಏನಿದೆ ಹಲವಾರು ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಿಕಾಸ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಇನ್ ಡೆಪ್ ಆಗಿ ಕವರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ನಾವು ಪ್ರಿಲಮ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುವಂತ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಇನ್ ಇದುವರೆಗೂ ನೀವು ಇನ್ನೂ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಿವಿಲ್ ಜಜ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಗೆ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಿರುವಂತ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಅಂತ ಹಾಕ್ತಿರೋ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಇವು ಮಾಡ್ತಿರುವಂತ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪರ್ಪಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪರ್ಪಸ್ ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಂಟೈರ್ ಲಾ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಲಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದೆ ಸೊ ಯಾರೆಲ್ಲ ಈ ಚಾನೆಲ್ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಲಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದಾಗ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಟು ವೇ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ನೀವು ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೂ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಸ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀನಿ ಸೊ ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಾತಿ ಲಾ ಕ್ಲಾಸಸ್ ನಿಮಗೆ ಜುಡಿಷರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿವಿಲ್ ಜಡ್ಜ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಗೆ ತಯಾರಿ ಏನ್ ಮಾಡಿಸ್ತಿದೀವಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಎರಡು ಬ್ಯಾಚಸ್ ಕರೆಂಟ್ಲಿ ರನ್ನಿಂಗ್ ಇದೆ ಒಂದು ಕಾಂಪ್ರಿಹೆನ್ಸಿವ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಕಾಂಪ್ರಿಹೆನ್ಸಿವ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಲಮ್ಸ್ ಮೇನ್ಸ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನ ಮೂರು ಹಂತಗಳನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಒಂದೇ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಟ್ ಅ ವೆರಿ ಅಫೋರ್ಡಬಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಈ ಒಂದು ಬ್ಯಾಚ್ ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಟಿಲ್ ಯೋ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ನಡೆಯೋ ಅಂಥದ್ದು ಲೈವ್ ಸೆಷನ್ಸ್ ಏನೇ ಇರುತ್ತೆ
ಎರಡೂ ಬ್ಯಾಚ್ಗೆ ಎನ್ರೋಲ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಕಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾರೋ ನಂಬರ್ ನೈನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಫೈವ್ ಝೀರೋ ಏಟ್ ಫೋರ್ ಡಬಲ್ ನೈನ್ ಒನ್ ಫೈವ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬ್ಯಾಚ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮಷ್ಟು ಇನ್ನೂ ಏನಾದರೂ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಬೇಕಿದ್ರೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅಡ್ಮಿಷನನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ನಮ್ಮ ಮೋಸ್ಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಬಿಕಾಸ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈ ಬ್ಯಾಚಲ್ಲಿ ಎನ್ರೋಲ್ ಆಗಿರೋದು ಹಾಗೆ ಈ ಬ್ಯಾಚ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋಂಥದ್ದು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಬ್ಯಾಚ್ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೀತದೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಟು ಆಲ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಹೂ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ಯಾರೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಬಿ ಎಸ್ ಎ ಭಾರತೀಯ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಅಧಿನಿಯಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಆ್ಯಕ್ಟ್ನ ಇಯರ್ ಬಂದು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ದೋ ಈ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ನಮಗೆ ಬಿಲ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿರೋದು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಟು ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಅಂದರೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಸೆಂಟನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಸೆಂಟನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫಿಫ್ತ್ ಟು ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಆದರೆ ಈ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ನಮಗೆ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಅಂತಂದರೆ ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ ಆದಂಥ ಡೇಟ್ ಬಂದು ಫಸ್ಟ್ ಜುಲೈ ಟು ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಡೇಟ್ ಎರಡೂ ಡೇಟ್ ನೆನಪಿರೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ರಲಮ್ಸಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಮ್ ಸಿ ಕ್ಯೂ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇಳಬೇಕಾದಾಗ ಈ ಎಲ್ಲನೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡೇಟ್ಸ್ ಇಂದ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಸಿ ಪ್ರಲಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಹೆಡಿಂಗ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೆಲವು ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಅಂತ ಏನು ಆಗಿಲ್ಲ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೈವ್ ಎ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೈವ್ ಬಿ ಏನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇದೆ ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಮೇಜರ್ ಚೇಂಜಸ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಬದಲಾಗಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ನಾವು ಹೇಗಿದ್ರೂ ಕಲಿಲೇಬೇಕು ಬಿಕಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಏನೇ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟನ್ನು ಸಹ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಸೊ ಸೆಕ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಬದಲಾಗಿದೆ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟುವಲಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅದೇ ಇದೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಚೇಂಜಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗಲಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ತ್ರೀ ಅಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಬೇರೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್ ರೀತಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಟೂ ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಈಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟೂ ಕ್ಲಾಸ್ ಒನ್ ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಅಂತೂ ಅಟ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಈಗ ಸಿನ್ಸ್ ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೆಕ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಜೊತೆಗೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಟೂ ಕ್ಲಾಸ್ ಒನ್ ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಏನಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಫಸ್ಟ್ ಕೋರ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೋರ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ
ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನೀವು ಶ್ಯಾಲ್ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀರಿ ಅದು ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕೋರ್ಟ್ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಿಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಂತರ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಕನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಪ್ರೂಫ್ ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಪ್ರೂಫ್ ಇದು ಲಾ ರಿಲೇಟೆಡ್ ತಗೊಳ್ತಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಕನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಪ್ರೂಫ್ ಆಗತ್ತೆ ಪ್ರಿಸಂಪ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನು ಸೆಕ್ಷನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ವೆಲ್ ಏನಿತ್ತು ದಟ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಬರ್ತ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಿರುವಂಥ ಲೆಜಿಟಿಮೆಸಿ ಆಫ್ ಅ ಚೈಲ್ಡ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪ್ರಿಸಂಪ್ಷನ್ ಸೊ ದಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಕನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಪ್ರೂಫ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಲಾ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ಅದೇ ಫೈನಲ್ ಇರ್ರಿಬಟಬಲ್ ಪ್ರಿಸಂಪ್ಷನ್ ಈ ಪ್ರಿಸಂಪ್ಷನ್ನ ಅಲ್ಲಗೊಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಾಕ್ಷಿನೂ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಲೆಜಿಟಿಮಿಟಿ ಆಫ್ ಅ ಚೈಲ್ಡ್ ಬಾರ್ನ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆರ್ ವಿತ್ ಇನ್ ಟು ಏಯ್ಟಿ ಡೇಸ್ ಆಫ್ ಅ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಬೀಂಗ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಇದು ನಮಗೆ ಕನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಪ್ರೂಫ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಮೂರು ನಮ್ಮ ಪ್ರಿಸಂಪ್ಷನ್ನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ರೂವ್ಡ್ ಟು ಕ್ಲಾಸ್ ಒನ್ ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸಿ ಡಿಸ್ಪ್ರೂವ್ಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ರೂವ್ಡೂ ಸಹ ಸಪ್ರೇಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ಪ್ರೂವ್ಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ರೂವ್ಡ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೂವ್ಡ್ ಈ ಮೂರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಓದಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಡಿಸ್ಪ್ರೂವ್ಡ್ ಮುಂಚೆ ಪ್ರೂವ್ಡ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ವಾಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೂವ್ಡ್ ಅಂತಂದರೆ ಜೆ ಪ್ರೂವ್ಡ್ ಅನ್ನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಪ್ರೂವ್ಡ್ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ದಟ್ ಅದು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ನಂಬಿಸಿದ್ದೀವಿ ಕೋರ್ಟ್ ನಂಬ್ತಿದೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೋ ಪ್ರಾಬಬಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಯಾರೇ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿನೂ ಸಹ ಹೌದು ಇದು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ನಂಬ್ತಾನೆ ಆ ಥರ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದನ್ನು ಪ್ರೂವ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಡಿಸ್ಪ್ರೂವ್ಡ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟನ್ನು ನಾವು ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದಾಗಿದೆ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಅದರ ನಾನ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿನೂ ಸಹ ನಂಬ್ತಾನೆ ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಅದು ಡಿಸ್ಪ್ರೂವ್ಡ್ ಅಂತ ಕರೆಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅದೇ ನಾಟ್ ಪ್ರೂವ್ಡ್ ಇದರ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೂವ್ಡ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ರೂವ್ ಕೂಡ ಸಹ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಆಗ ಅದನ್ನು ನಾಟ್ ಪ್ರೂವ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ವೆನ್ ಅ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಸ್ ನೀದರ್ ಬೀಂಗ್ ಡಿಸ್ಪ್ರೂವ್ಡ್ ನಾರ್ ಪ್ರೂವ್ಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೂವ್ಡ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸಿಗೆ ಈ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಇದೇ ರೀತಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಆಗೇ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಬಟ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈಸಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಓದಿದ್ರಿ ಅಂದರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಸೊ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ನ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡಬಹುದು ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಟೂ ಕ್ಲಾಸ್ ಒನ್ ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತೆ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾವುದೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಿರೋ ಅಂಥದ್ದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಿವೆನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕಲಿ ಕೋರ್ಟ್ ಪರ್ಮಿಟ್ಸ್ ಕೋರ್ಟ್ ಪರ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನಮಗೆ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಓವರಲ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಆಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡುವಂಥ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟರಿ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಆಗಬಹುದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಈ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಅಂತಂದಾಗ ಎರಡು ರೀತಿ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಅನ್
ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳಬಹುದು ಹೊಸದಾಗಿ ಆ್ಯಡ್ ಆಗಿರುವಂತ ಏನೆಲ್ಲ ಲೈನ್ಸ್ ಇದೆ ಏನೆಲ್ಲ ಪೋರ್ಷನ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಡನ್ ಎಫ್ ಎಫ್ ಫಾರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸೊ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಫ್ ಫಾರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಕೋಯಿನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಲಿ ಡಿ ಫಾರ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇ ಫಾರ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಎಫ್ ಫಾರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ ಸೊ ಈಸಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೆಂಟಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಎರಡು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಥಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ ರಿಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ ಕೇಪಬಲ್ ಆಫ್ ಬೀಂಗ್ ಪರ್ಸೀವ್ ಬೈ ಎನಿ ಸೆನ್ಸಸ್ ಎನಿ ಮೆಂಟಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ ಎನಿ ಪರ್ಸನ್ ಇಸ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಸೊ ಮೆಂಟಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಅದು ಮೆಂಟಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಒಂದು ಥಾಟ್ ಏನಾದರೂ ರೈಸ್ ಆಗಿದೆ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ನ ನೋಡಿ ದಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಾ ಈಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಪೆನ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇದೆ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಇದೆ ನಾನೊಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀರಿ ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಏನಿದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನೀವು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಿರೋದು ನೀವು ನೋಡ್ತಿರೋದು ನೀವು ಸ್ಮೆಲ್ ಮಾಡಬಹುದು ಎನಿಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪರ್ಸೀವ್ ಥ್ರೂ ಯೋರ್ ಸೆನ್ಸಸ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಿಮಗೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಡೀತಿರುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯನೂ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲನೂ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇನ್ ಇಶ್ಯೂ ಏನು ರೆಲವೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಏನು ಅದು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋದು ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯ ಈ ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರೋದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇನ್ ಇಶ್ಯೂ ಏನು ಅಂಡ್ ರೆಲವೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಏನು ಜಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇನ್ ಇಶ್ಯೂ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇನ್ ಇಶ್ಯೂ ಹಾಗೂ ರೆಲವೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈಗ ಸೊ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವೆನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇದೆಲ್ಲ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಇಶ್ಯೂ ಆಗಿದೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಶ್ಯೂ ಕಿಡ್ನ್ಯಾಪ್ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಜಗಳ ಆಗಿದೆ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಈ ಡಾಟ್ ಏನಿದೆ ಇದು ನಮಗೆ ಇಶ್ಯೂ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ರೈಸ್ ಆಗುವಂಥ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ವಾಟ್ ವೇರ್ ವೆನ್ ಹೌ ಇದೆಲ್ಲನೂ ಸಹ ನಮಗೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇನ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ ಡನ್ ಹೇಗಾಯ್ತು ಯಾವಾಗಾಯ್ತು ಯಾರ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಇದೆಲ್ಲ ಆ ಇಶ್ಯೂಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ರೈಸ್ ಆಗುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೆಲ್ಲಾನು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇನ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಈ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇನ್ ಇಶ್ಯೂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಇರುವಂತ ಎವಿಡೆನ್ಶರಿ ಎವಿಡೆನ್ಸಸ್ ರೀತಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗುವಂತ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ರಿಲವೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬೇಕಾದಷ್ಟೇ ತುಂಬಾ ಇದೆ ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಏನು ಅದಕ್ಕಿರುವಂತ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇನ್ ಇಶ್ಯೂ ಏನು ಅಂಡ್ ಈಗ ಆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇನ್ ಇಶ್ಯೂ ನಾವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ರಿಲವೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಏನು ಅಷ್ಟನ್ನ ಮಾತ್ರನೇ ಕೋರ್ಟ್ ಪರಿಗಣಿಸೋದು ಅಂಡ್ ರಿಲವೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಡ್ಮಿಸಿಬಲ್ ಆಗ್ಬೇಕಾ ಬೇಡುವ ಅದೆಲ್ಲ ಕೋರ್ಟ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಈ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನೀಟ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಈ ಲೈನ್ಸ್ ಒಂದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇನ್ ಇಶ್ಯೂ ಆ ಒಂದು ಇಶ್ಯೂ ಏನಿದೆ ಅದರ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಾನ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ರೈಸ್ ಆಗುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ನಮಗೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇನ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ
ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಸ್ವಾತಿ ಲಾ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಕಾಂಪ್ರಿಹೆನ್ಸಿವ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರಿಲಮ್ಸ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಏನು ನಡೀತದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಕಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವ ನಂಬರ್ ನೈನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿವಿಲ್ ಜಡ್ಜ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ನ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಗೋಸ್ಕರ ಏನು ಕಾಯ್ತಿದ್ದೀವಿ ಈ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ನಂತರ ಟೈಮ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಮೇಕ್ ಶ್ಯೂರ್ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗಿರಿ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಯಾಕಂದರೆ ನಂತರ ಟೈಮ್ ಸಾಕಾಗದೆ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಈಗಲಿಂದ ನೀವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಅಟೆಂಪ್ಟನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು ಸೊ ಎಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ವಿಡಿಯೋನ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸಿವಿಲ್ ಜಾಜ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಇದನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸೊಂದಿಗೆ ಹಾಗೂ ಇನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಚಾನಲ್ ಇದುವರೆಗೂ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಟಿಲ್ ದ ಎಂಡ್ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಕು ಅಷ್ಟೇ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಲಿ ಸಿಗೋಣ